हेलो एवरीवन अब हम लोग कैसेस स्टेट में नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं गैस लॉज के बारे में पढ़ पढ़ेंगे हम तो हेडिंग दीजिए गैस लॉज मीन्स गैसियस स्टेट में कुछ लॉज हैं ठीक ये पढ़ना है हमें तो चलिए गैस लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको जस्ट एक चीज़ बता दूं बहुत ही सिंपल रहेगा आप सबको आइडियल गैस इक्वेशन पता होगा पी वी इक्वल टू एन आर टी आई होप सबको पता है ये हमने मूल कॉन्सेप्ट में भी देखा था पी वी इक्वल टू एन आर टी में अगर मैं आपसे बोलूं पी यहाँ पे प्रेशर होता है वी इज वॉल्यूम एन इज नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल आर इज गैस कांस्टेंट ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का वैल्यू पॉइंट जीरो एट टू वन होता है या फिर एट पॉइंट थ्री वन फोर ऐसा यूनिट में होता है चलिए हम इसका वैल्यू बाद में देखेंगे कैपिटल टी इज टेम्परेचर इन केल्विन होता है याद रखें आप टेम्परेचर का जो स्केल होगा डिग्री सेल्सियस नहीं ये केल्विन में होगा तो गैस लॉ पढ़ने से पहले आपको ये इक्वेशन अगर पता है पी वी इक्वल टू एन आर डी फिर गैस लॉ पढ़ना बहुत सिंपल होगा आपके लिए चलिए पी वी इक्वल टू एन आर टी अगर आपको याद है तो चलिए पहला गैस लॉ है बॉयल्स लॉ तो अब हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ने वाले हैं तो देखिए बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर एन और टी कॉन्स्टेंट है मतलब कि अगर पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है आर तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट होता है तो अगर एन एंड टी कॉन्स्टेंट है तो आप बोल सकते हैं यहाँ से पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फिर से बोल रहा हूँ बॉयल्स लो कब डिफाइंड है जब एन कॉन्स्टेंट मान लो आप एन फिक्स कर दो और टेम्परेचर फिक्स कर दो मोल्स और टेम्परेचर फिक्स है तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल सकते हो राइट तो यही बेसिकली बॉयल्स लॉ है अब चाहे तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट लिखिए बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है फॉर द गिवन मास ऑफ गैस फॉर द गिवन मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर द गिवन मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू ऑक्यूपाइड बाई गैस इज Inversely proportional to its pressure. तो ये बॉयल्स लॉ का बेसिकली स्टेटमेंट है ठीक सबसे पहले ये लॉ है और इस लॉ का स्टेटमेंट है फॉर द गिवन मास ऑफ गैस अगर आप मास गिवन है और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है मास गिवन है मतलब मोल्स कॉन्स्टेंट है तो मोल एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू इट्स प्रेशर ठीक है मतलब आप बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल टर्म क्या होगा तो आप बॉयल्स लॉ को मैथमेटिकली डिराइव लिख सकते हैं मैथमेटिकली वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू प्रेशर क्लियर है कंडीशन क्या होना चाहिए एट कॉन्स्टेंट मोल्स एंड टेम्परेचर टेम्परेचर एंड मोल्स कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम इज प्रपोर्शनल टू इनवर्सली प्रपोर्शनल टू प्रेशर राइट तो आप ये भी बोल सकते हैं इस प्रपोर्शनैलिटी को अगर हटाना है तो आपको एक कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा तो वॉल्यूम इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट कभी भी प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो हमें एक कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा कॉन्स्टेंट बाय प्रेशर पी तो यहाँ से पी वी इक्वल टू के या कॉन्स्टेंट के इज कॉन्स्टेंट और ये जो के कॉन्स्टेंट है के डिपेंड्स ऑन पता है किस पे डिपेंड करेगा के डिपेंड्स ऑन 
यहाँ पे मोल्स एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो के डिपेंड्स ऑन मोल्स एंड टेम्परेचर सिंपल है तो अगर मोल्स एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो आप बोल सकते हो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप ये बोल सकते हो यार कि पी वन वी वन किसी गैस का प्रेशर पी वन है वॉल्यूम वी वन है बाद में प्रेशर पी टू हो गया वॉल्यूम वी टू हो गया मोल्स एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो फॉर्मूला होगा पी वन वी वन विल बी इक्वल टू पी टू वी टू बिकॉज पी वी पी इन टू वी कॉन्स्टेंट है तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू इक्वल टू पी थ्री वी थ्री आप ऐसे यूज कर सकते हैं आई होप इतना क्लियर है अब चलिए अपन इसके बाद बॉयल्स लोग का स्टेटमेंट हो गया मैथमेटिकल मैथमेटिकली भी इसको हमने देख लिया अब बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में कि बॉयल्स लो के ग्राफ कैसे होंगे तो यहाँ पे ग्राफ्स के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ आपको पता होना चाहिए अपन चलिए रिवाइज कर लेते हैं कुछ ग्राफ्स रिवाइज कर लेते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो बहुत ही सिंपल से ग्राफ है मैं वही बता रहा हूँ आपको तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम यहाँ पर स्लोप होता है c यहाँ पे y इंटरसेप्ट होता है कुछ ऐसा होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ और ये अगर लेट से थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा वो हम स्लोप बोलते हैं tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप एंड यहाँ पे m होगा राइट right? और ये जो y इंटरसेप्ट दिख रहा है y एक्स को जहाँ भी कट कर रहा है ये y इंटरसेप्ट है ये c होता है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ का नेचर आपको पता होना चाहिए सेकेंड ग्राफ जो आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू एम एक्स तो y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ कैसा होता है तो y एंड x में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये y इक्वल टू एम एक्स ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा राइट right? और ये जो थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ तो यहाँ से tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप और इसे मैं m से रिप्रेजेंट करूँगा तो सेकेंड ग्राफ आपको ये आना चाहिए थर्ड ग्राफ y इक्वल्स टू वन बाई एक्स अगर y एंड x इनवर्स रिलेशन है तो इनका ग्राफ होता है इस एक्सिस पे y होगा इस एक्सिस पे x होगा और ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा मींस ऐसा नेचर होगा और इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सिंपल है तो y इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ थोड़ा आप ध्यान रखें अब देखो यार यहीं पे अगर मैं आपसे बोल दूँ कि y इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट k बाई एक्स है तो y इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट k बाई एक्स का भी ग्राफ आपको समझ में आ रहा है नेचर कुछ ऐसा ही होगा ये इस एक्सिस पे x रहेगा इस एक्सिस पे y रहेगा और ये रेक्टेंगुलर हाइपर बोला होगा राइट right? अगर k का वैल्यू इंक्रीज होगा जैसे मान लीजिए एक बार वाई इक्वल टू वन बाई एक्स है तो k का वैल्यू वन रखा मैंने अगर आप k इंक्रीज करोगे तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होते जाएगा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट k बाई एक्स का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ही होगा लेकिन अगर आप k इंक्रीज करोगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होते जाएगा मीन्स के इंक्रीज हो रहा है तब मतलब ये ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाला ग्राफ ये y इक्वल्स टू वन बाई एक्स का ग्राफ हो सकता है सेकेंड वाला y इक्वल्स टू टू बाई एक्स का ग्राफ हो सकता है थर्ड वाला y इक्वल्स टू थ्री बाई एक्स का ग्राफ हो सकता है आप देख रहे हैं ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में कांस्टेंट वन है सेकेंड वाले में y इक्वल टू टू बाई एक्स कॉन्स्टेंट टू हो गया थर्ड वाले ग्राफ में y इक्वल टू थ्री बाई एक्स मीन्स कॉन्स्टेंट अब यहाँ पे थ्री हो गया है क्लियर है तो आप y इक्वल टू वन बाई एक्स ये ग्राफ ध्यान रखें फोर्थ ग्राफ जो आपको याद रखना है फोर्थ ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ आप पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो ये x एंड y में 
अगर मैं एक्स नेगेटिव भी ले लूँ तो ये पैरा बोला होता है कुछ ऐसा ग्राफ होता है ठीक तो ये ग्राफ होता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फिफ्थ ग्राफ वाई इक्वल टू रूट एक्स का वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है यहाँ पे एक्स एक्सिस है यहाँ पे वाई एक्सिस है तो वाई इक्वल टू रूट एक्स ग्राफ ऐसा होता है आई होप सिंपल है मैंने इसके लिए आपको मूल कॉन्सेप्ट में एक की पॉइंट भी बताया था कि अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए जनरल फॉर्म y रेस्ट टू पावर p इक्वल्स टू x रेस्ट टू द पावर q है एंड कंडीशन ये है कि p एंड q आर पॉजिटिव ये दोनों पॉजिटिव नंबर होने चाहिए नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए राइट right? तब आप यहाँ पे ग्राफ का नेचर कैसा होगा इसके लिए मैंने आपको की पॉइंट बताया था कि y एंड x में ग्राफ किस साइड बेंड होगा तो ग्राफ के थ्री पॉसिबिलिटी हो सकते हैं फर्स्ट सेकंड पॉसिबिलिटी एंड थर्ड पॉसिबिलिटी राइट तो मैंने आपको बताया था ग्राफ उस साइड बेंड होगा जिसका पावर कम होगा मींस फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या हो रहा है इसमें ये ग्राफ वाई के साइड में बेंड हो रहा है वाई का पावर पी है और एक्स का पावर क्यू है तो अगर पी इज लेस देन क्यू है तो ग्राफ ऐसा होगा ग्राफ किसी के साइड बेंड नहीं हो रहा मतलब दोनों का पावर सेम है और अगर Q का वैल्यू कम है P से तो ग्राफ X के साइड में बेंड होगा मीन्स Q इज लेस देन P है तो ग्राफ ऐसा होगा तो ये आप जनरल थोड़ा याद रखें राइट right? फिर इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ आपको याद रखना चाहिए सिक्स के बाद सेवन अगर आपको दिया जाए कि y इक्वल्स टू e रेस टू दी पावर x का ग्राफ तो y इक्वल्स टू ई रेस टू दावर x का ग्राफ होता है कुछ ऐसा यहाँ पे y एक्सिस है यहाँ पे x एक्सिस है तो ये e रेस टू दावर x का ग्राफ ऐसा होता है मतलब अगर मैं डिफरेंट लाइन से ड्रॉ करूँ तो y रेस इक्वल्स टू ई रेस टू दावर x का ग्राफ ऐसा होता है लेकिन अगर यही पे सेवेंथ के बाद चलिए मैं कुछ और आपको ग्राफ दे दूँ एट्थ ग्राफ y इक्वल्स टू e रेस टू दावर माइनस x का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो x एक्सिस यहाँ पे y एक्सिस है तो y इक्वल्स टू e रेस टू दावर माइनस x का ग्राफ ये कुछ ऐसा होता है तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल्स टू e रेस टू दावर माइनस x का एट्थ के बाद चलिए नाइन्थ ग्राफ y इक्वल्स टू चलिए मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ नाइन्थ y इक्वल्स टू एल एन एक्स इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ होता है यहाँ पे ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है तो ग्राफ का नेचर होता है ये कुछ ऐसा होगा ये y इक्वल्स टू एल एन एक्स का ग्राफ होता है और x का वैल्यू अगर E है तो एल एन ई का वैल्यू वन होता है मीन्स ये वन पे कट करेगा फिर टेंथ अगर मैं बोलूँ वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स लॉग मतलब बेस टेन होता है लॉग एक्स का ग्राफ तो इसका भी ग्राफ एल एन एक्स टाइप ही होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और यहाँ पे ग्राफ का नेचर सेम होगा बस कंडीशन ये है कि अब x इक्वल टू टेन पे वैल्यू वन होगा नेचर ऑलमोस्ट सेम होगा तो ये अब वन से लेके टेन तक ये ग्राफ आपको प्लॉट करने आना चाहिए ठीक तो एक बार जल्दी से आप देख लें ग्राफ और एक बार रिवाइज कर लें इसके बाद आपको नेक्स्ट अगर एक्सिस चेंज कर दे जैसे मान लीजिए इलेवेंथ आपको ये समझ में आना चाहिए कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और मैं ग्राफ प्लॉट करूं y एंड x में तब तो आप इजिली प्लॉट कर सकते हो कुछ ऐसा होगा राइट right? लेकिन अगर आपको एक्सिस चेंज करके दे दिया जाए मतलब यहाँ पे x स्क्वायर रख दूं, x एक्सिस की जगह पे और यहाँ पे y रख दूं, अब बोलिए क्या होगा तो आप ऐसे सोचिए ये जो x स्क्वायर है ठीक इसको आप कैपिटल x मान लें 
कुछ यार कुछ भी नंबर मान सकते हैं इसलिए मैं कैपिटल एक्स मान रहा हूँ आपका जो ग्राफ प्लॉट करना है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह पे आप कैपिटल एक्स रख दें तो वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स तो वाई इक्वल टू ये एम एक्स टाइप हो गया तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर आप वाई एंड एक्स में प्लॉट कर रहे हैं तब तो ये पैरा बोला होगा लेकिन अगर आप वाई एंड एक्स स्क्वायर में प्लॉट करेंगे फिर ये ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन होगा क्लियर है चलिए बन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ट्वेल्थ अगर मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल्स टू एल एन एक्स इसका ग्राफ प्लॉट करना है y एंड x में तो आप प्लॉट कर सकते हो y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ मैंने ऊपर ही प्लॉट किया था तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा क्लियर है y इक्वल टू एल एन एक्स लेकिन अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं अब मैं आपसे बोलूं कि यार यहाँ पे x एक्सिस पे x नहीं है एल एन एक्स है और यहाँ पे y है अब बताओ तो आप चाहो तो ऐसे सोच सकते हो एल एन एक्स को आप मान लो कैपिटल x राइट तो अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू एल एन एक्स में एल एन एक्स के प्लेस पे आप कैपिटल x रख दो तो y इक्वल टू कैपिटल x का ग्राफ हो गया तो y इक्वल टू एक्स मतलब ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप मैच कर रहा है इसीलिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक्सिस चेंज कर दिया जाए तो भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो सिंपल है अब चलिए अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ रहे थे और बॉयल्स लॉ में अब ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं तो हमारा इक्वेशन था वाई इक्वल पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट था राइट अब चलिए अपन बॉयल्स लॉ पे आते हैं ये तो हमने जनरल टर्म पढ़ लिया अब बॉयल्स लॉ पे आते हैं बॉयल्स लॉ पे हमारा ग्राफ क्या है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बाई वी ये ग्राफ है और हमें ग्राफ प्लॉट करना है चलिए सबसे पहला ग्राफ जो आपको आना चाहिए फर्स्ट ग्राफ प्रेशर एंड वॉल्यूम में तो अगर प्रेशर है और वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है तो ये प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन है तो इसीलिए इस ग्राफ का नेचर रेक्टेंगुलर हाइपर बोला होगा मतलब थोड़ा तमीज से ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा रेक्टेंगुलर हाइपर बोला क्लियर है और इन सारे पॉइंट पे आपको पता है कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट और ऐसे ग्राफ जिनमें टेम्परेचर हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो इनको बोलते हैं आइसोथर्म आइसोथर्म मीन्स ऐसे ग्राफ जिनके हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होंगे कॉन्स्टेंट होंगे चलिए फर्स्ट ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा प्रेशर एंड वॉल्यूम में ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपर बोला होगा सेकेंड ग्राफ अगर आपको दे दिया जाए प्रेशर एंड वन बाई वी में प्लॉट करना है अब सोचो क्या होगा अब कैसे प्लॉट करोगे आपको पता है प्रेशर इक्वल टू के इंटू वन बाई वी है अब आप वन बाई वी को मान लो कैपिटल एक्स लेट से तो वन आपको ग्राफ प्लॉट करना है कैप पी इक्वल्स टू के इंटू कैपिटल एक्स मतलब ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप मैच कर रहा है क्या y इक्वल टू एम एक्स टाइप तो इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा तो इस ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ अगर मैं y एक्सिस पे पी वी ले लू और एक्स एक्सिस पे लेते प्रेशर ले लूँ आपको पता है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट और वाई इक्वल टू लेट से कॉन्स्टेंट का ग्राफ आपको पता होगा वाई ऑलवेज कॉन्स्टेंट है तो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ पता है आपको कैसा होता है वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ वाई एंड एक्स में ये जस्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन कुछ भी प्रेशर हो पी वी ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगा 
अगर ऐसे ही अगर मैं बात करूँ फोर्थ ग्राफ लेट से वाई एक्सिस पे पी इंटू वी है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है ग्राफ कैसा होगा फिर से पी वी कॉन्स्टेंट है तो ये ग्राफ ऐसे ही स्ट्रेट लाइन होगा आई होप क्लियर होगा चलिए नेक्स्ट ग्राफ के बारे में बात करते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ ग्राफ अब आपको प्लॉट करना है y एक्सिस पे मैं p बाई वी ले रहा हूँ और x एक्सिस पे वन बाई वी स्क्वायर ले रहा हूँ अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है सोचे क्या होगा तो ये ग्राफ कैसे सोचेंगे तो चलिए आपको पता है p इंटू वी इज कॉन्स्टेंट राइट के मीन्स कॉन्स्टेंट एक काम करो आप वी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो अगर आप वी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो पी वी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू के अपॉन वी स्क्वायर तो पी वी अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा पी बाई वी इक्वल्स टू के अपॉन वी स्क्वायर तो पी बाई वी बेसिकली वाई एक्सिस पे है और वन बाई वी स्क्वायर ये एक्स एक्सिस पे है तो ये वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप मैच हो जाएगा इसीलिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा क्लियर है चलिए इसी में थोड़ा सा और आपको ग्राफ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट अगर मैं आपसे ग्राफ पूछ दूँ वन बाई वी एक्स एक्सिस पे है एंड पी बाई वी लेट से वाई एक्सिस पे है अब आप क्या करने वाले हो सोचिए पी बाई वी एंड वन बाई वी में ग्राफ प्लॉट करना है फिर से दिमाग कैसे लगाएंगे आपको पता है पी इन टू वी इज कॉन्स्टेंट अगर मैं ऊपर वाला फिर से पार्ट रिपीट करूं तो आपको पता है वी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद p बाई वी इक्वल टू के बाई वी स्क्वायर होगा राइट लेकिन अब देखिए आप y एक्सिस पे आपको p बाई वी है आप इसको y मान लें और x एक्सिस पे वन बाई वी है आप इसको x मान लें तो अब मुझे जो ग्राफ प्लॉट करना है तो p बाई वी है इसकी जगह पे मैं y लिख सकता हूँ इक्वल टू के वन बाई वी एक्स है राइट right? तो वन बाई वी स्क्वायर ये क्या होगा तो y अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या वाई इक्वल्स टू k बाई वी स्क्वायर अगर एक, नीचे एक्सिस वन बाई वी है तो मैं वन बाई वी को x मानूं तो वन बाई वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा सॉरी सॉरी अपन ने गड़बड़ किया गड़बड़ किया यहाँ पे वन बाई वी अगर x है तो वन बाई वी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू के इन टू एक्स स्क्वायर बिकॉज वन बाई वी स्क्वायर इज अगर x इज वन बाई वी है तो x स्क्वायर इज वन बाई वी स्क्वायर तो आप वन बाई वी स्क्वायर के प्लेस पे x स्क्वायर लिख दो तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वाई एंड x में ग्राफ प्लॉट करना है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा पैराबोला होता है आई होप आपको इतना पता है थोड़ा ध्यान से आप जैसे कि फाइव सिक्स मैंने ये सब जो ग्राफ प्लॉट किए हैं थोड़ा ध्यान से देखें आप समझ में आ जाएगा सिक्स के बाद चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं सेवेंथ सेवेंथ अब मुझे प्लॉट करना है लेट्स से लॉग पी यहाँ पे वाई एक्सिस पे लॉग पी है और एक्स एक्सिस पे लॉग वी है अब मुझे प्लॉट करना है अब देखिए कैसे प्लॉट करेंगे लॉग पी एंड लॉग वी का ग्राफ इसके लिए आपको पता है कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है राइट पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप दोनों साइड लॉग ले लें आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ पी वी इज लॉग ऑफ के दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया 
लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉग पी प्लस लॉग वी इक्वल्स टू लॉग के राइट तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि लॉग पी इक्वल्स टू माइनस लॉग वी प्लस लॉग के आप लॉग पी को वाई मान लें ये वाई एक्सिस पे है तो ये वाई हो गया लॉग वी एक्स पे है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये सी हो गया तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी तो ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप को मैच कर रहा है मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा और आपको पता है कि माइनस है मतलब स्लोप नेगेटिव है नेगेटिव स्लोप का मतलब है ये ग्राफ नीचे आएगा नेगेटिव स्लोप का मतलब है ग्राफ नीचे होगा राइट लेकिन यही पे आपको शायद एक प्रॉपर्टी पता है माइनस लॉग वी के प्लेस पे आप लिख सकते हो लॉग वन बाई वी तो आप इसको लिख सकते थे लॉग पी इक्वल्स टू लॉग वन बाई वी प्लस लॉग के ये इक्वेशन भी बन सकता है बिकॉज माइनस लॉग बी ये कहाँ से लिखा सेंस माइनस लॉग वी इक्वल्स टू लॉग वन बाई वी ये रिलेशन होता है तो अगर आपको ग्राफ दिया होता मतलब ये तो मेरा सेवेंथ ग्राफ था अगर एट्थ ग्राफ अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होता लॉग पी एंड लॉग वन बाई वी में तो लॉग पी एंड लॉग वन बाई वी में देखें आप फिर से वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और अभी पॉजिटिव स्लोप है तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा अपवर्ड स्लोप होगा क्लियर है एट्थ के बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं नाइन्थ ग्राफ अगर पी एंड वी में आपको ग्राफ प्लॉट करना है पी एंड वी में आपको पता है पी इक्वल्स टू के बाई वी होता है या पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो ये ग्राफ ऐसे ही हाई रेक्टेंगुलर हाइपर बोला होगा अगर कॉन्स्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा तो ये सारे ही ऐसे थर्म होंगे राइट right? और ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है के डिपेंड्स ऑन मोल्स एंड टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो के इंक्रीज होगा तो मान लीजिए अगर ये सारे ही आइसोथर्म है पहला अगर टेम्परेचर टी वन के लिए है दूसरे पे टेम्परेचर टी टू है तीसरे पे टेम्परेचर टी थ्री है सारे ही आइसोथर्म है फर्स्ट वाले ग्राफ का टेम्परेचर T1 है सेकेंड वाले ग्राफ का टेम्परेचर T2 है थर्ड वाले ग्राफ का टेम्परेचर T3 है तो आप यहाँ से बोल सकते हैं T3 थ्री विल बी ग्रेटर दैन टी टू एंड दिस विल बी ग्रेटर दैन टी वन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा सिंपल है चलिए ये था ग्राफ हमने देखा राइट और आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन और है नाइन्थ पर चलिए टेंथ ग्राफ अब आपको ये आंसर बताना है मैंने लॉग पी और लॉग वन बाई वी में लॉग वन बाई वी एंड लॉग पी में ग्राफ प्लॉट किया लेट्स से थ्री ग्राफ मैंने प्लॉट किया है लॉग पी एंड लॉग वन बाई वी में आपको पता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है फर्स्ट लेट्स से टेम्परेचर टी वन है सेकेंड टी टू है थर्ड टेम्परेचर टी थ्री है आपको बताना है कि टी वन टी टू टी थ्री में कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा इफ मोल्स इज कॉन्स्टेंट मतलब आपको बताना है कि इफ मोल्स इस तीनों के ग्राफ के लिए मोल कांस्टेंट है इफ मोल्स इज कांस्टेंट देन फाइंड रिलेशन बिटवीन टी वन टी टू एंड टी थ्री सोचिए आप चलिए कैसे दिमाग लगाएंगे तो आपको पता है कि 
लॉग पी एंड लॉग वन बाई वी में अगर मैं इक्वेशन देखूँ फाइनल इक्वेशन पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और आप दोनों साइड लॉग लेके फाइनल इक्वेशन लगाएंगे तो लॉग पी इक्वल्स टू लॉग वन बाई वी प्लस लॉग के आता है ये रिलेशन आया था ऊपर कहाँ से मैं लिखा ये रिलेशन यही रहा सेवेंथ के लिए मैंने लिखा था ये तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि लॉग पी इज लॉग वन बाई वी प्लस लॉग के है लॉग पी वाई है ये लॉग वन बाई वी एक्स है और लॉग के सी है राइट right? और आपको पता है वाई इंटरसेप्ट सबसे ज़्यादा किसका है टी वन के लिए वाई इंटरसेप्ट सबसे ज़्यादा है फिर टी टू है फिर टी थ्री है टी वन का अगर वाई इंटरसेप्ट ज़्यादा है तो के टी वन का ज़्यादा होगा राइट right? तो जो कांस्टेंट है टी वन के लिए अगर कांस्टेंट के वन है तो के वन इज ग्रेटर देन के टू एंड के टू इज ग्रेटर देन के थ्री बिकॉज वाई इंटरसेप्ट आपको ग्राफ से दिख रहा होगा क्लियरली वाई इंटरसेप्ट फर्स्ट टी वन टेम्परेचर के लिए वाई इंटरसेप्ट सबसे ज़्यादा है फिर वाई इंटरसेप्ट टी टू टेम्परेचर के लिए ज़्यादा है और फिर टी थ्री टेम्परेचर के लिए है तो टी वन टेम्परेचर के लिए अगर वाई इंटरसेप्ट ज़्यादा है वाई इंटरसेप्ट लॉग के होता है और लॉग के सबसे मैक्सिमम है टी वन के लिए तो आप बोल सकते हो के वन ज़्यादा होगा लॉग के ज़्यादा है मीन्स के वन ज़्यादा है के वन ज़्यादा है इसका मतलब आपको पता है कॉन्स्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर तो आप बोल सकते हो टी वन इज ग्रेटर दैन टी टू एंड दिस विल बी ग्रेटर दैन टी थ्री सिंपल है तो ये हमने बॉल्स लॉक का ग्राफ देखा राइट right? अब ग्राफ के बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब न्यूमेरिकल्स पे तो बॉयल्स लॉक के न्यूमेरिकल्स देखते हैं हेडिंग दीजिए अब न्यूमेरिकल्स तो अभी हम सिर्फ बॉयल्स लॉक के ही न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट ये स्टार्टर है लिखी कि जैसे मैं क्वेश्चन लिखी तो यहाँ पे सर्टेन मास ऑफ गैस सर्टेन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाई 100 एम एल एट वन ए टी एम वट शुड बी वट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ वट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस वट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ गैस If pressure is decreased to point five atm isothermally, से आप ट्राई करें चलिए इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे आप सोचें कि कोई सर्टेन मास ऑफ गैस है ये 100 एम मतलब वॉल्यूम V1 दिया है आपको V1 वन इज हंड्रेड एम एल एंड पी वन इनिशियल प्रेशर वन एटी एम है आइसोथर्मली है मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और फाइनल वॉल्यूम बताना है आपको V2 टू फाइंड करना है एंड फाइनल प्रेशर गिवन है पॉइंट फाइव ए टी एम तो यहाँ पर मोल्स एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है राइट तो फॉर फिक्स्ड मोल्स एंड टेम्परेचर आप बोल सकते हो पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू और पी वन आपको पता है वन ए टी एम वॉल्यूम हंड्रेड एम एल पी टू पॉइंट फाइव ए टी एम वॉल्यूम वी टू कितना हो जाएगा वी टू विल बी हंड्रेड बाई पॉइंट फाइव कितना हो जाएगा टू हंड्रेड एम एल ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्लियर है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन 
द प्रेशर ऑफ अ सर्टेन मास द प्रेशर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस द प्रेशर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस इज इंक्रीज बाई is increased by 25% at constant temperature at constant temperature calculate calculate the percentage decrease in volume aapko find karna hai percentage decrease in volume सोचिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको आपको प्रेशर दिया है स्टार्टिंग में और 25 परसेंट से इंक्रीज हो गया प्रेशर राइट आपके पास दो मेथड है आप चाहो तो चलो मान लो कि इनिशियल प्रेशर आपको सॉल्व करना है सॉल्यूशन देखते हैं इसका मान लीजिए कि लेट इनिशियल प्रेशर इज लेट से पी राइट right? और ये भी मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम लेट्स से वी है तो अगर प्रेशर 25 परसेंट से इंक्रीज होगा तो फाइनल प्रेशर क्या होगा तो फाइनल प्रेशर लेट्स से पी टू है पी टू विल बी 25 परसेंट से इंक्रीज हो गया पी प्लस 25 फाइव बाई हंड्रेड इंटू पी इनसे हो जाएगा 1.25 पॉइंट पी ये फाइनल प्रेशर हो गया फाइनल वॉल्यूम V2 क्या होगा पहले बता सकते हो आप देखिए यहाँ पे कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और सर्टेन मास लिखा है मतलब सर्टेन मास ऑफ गैस मीन्स मास भी कॉन्स्टेंट है तो आप यूज़ कर सकते हो पी वी इज कॉन्स्टेंट मीन्स पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू तो आप इनिशियल प्रेशर P है इनिशियल वॉल्यूम V है फाइनल प्रेशर वन पॉइंट टू फाइव पी और फाइनल वॉल्यूम नहीं पता है तो यहाँ से आपको फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा फाइनल वॉल्यूम इज P से P कैंसिल हो गया V बाई वन पॉइंट टू फाइव ये हो गया फाइनल वॉल्यूम तो चेंज कितने का हुआ चेंज इज इनिशियल वॉल्यूम V था और फाइनल वॉल्यूम V बाई वन पॉइंट टू फाइव है तो V माइनस वी बाई वन पॉइंट टू फाइव तो ये हो जाएगा सॉल्व किया जाएगा तो पॉइंट टू फाइव बाई वन पॉइंट टू फाइव वी तो परसेंटेज चेंज कितना होगा परसेंटेज चेंज इज चेंज मीन्स पॉइंट टू फाइव बाई वन पॉइंट टू फाइव वन बाई फाइव वी अपॉन इनिशियल वॉल्यूम वी इन टू हंड्रेड कितना हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट राइट या फिर आपके पास एक और मेथड है जब भी परसेंटेज का प्रॉब्लम है ठीक तो आप ऐसे सोचें कि लाइक हंड्रेड मान लें आप जैसे मान लें कि इनिशियल प्रेशर हंड्रेड था सेकंड मेथड ये है जो मैं प्रिफर करता हूँ सेकंड मेथड अब मान लें कि इनिशियल प्रेशर पी वन हंड्रेड है और वी वन भी हंड्रेड है तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज हो गया तो हंड्रेड का ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव तो हंड्रेड था और ट्वेंटी फाइव इंक्रीज हो गया तो वन ट्वेंटी फाइव फाइनल वॉल्यूम कितना होगा तो P1 V1 वन इक्वल टू पी टू वी टू तो यहाँ से 100 इन टू हंड्रेड इक्वल्स टू वन ट्वेंटी फाइव इन टू वॉल्यूम वी टू तो वी टू इज हंड्रेड इन टू हंड्रेड बाई वन ट्वेंटी फाइव फोर फाइव ट्वेंटी मीन्स कितना हो गया फाइनल वॉल्यूम एट्टी हो गया तो पहले हंड्रेड था वॉल्यूम अभी एट्टी हो गया कितने से डिक्रीज हुआ 20 से डिक्रीज हो गया तो 100 में जितना ही डिक्रीज होगा वो परसेंटेज डिक्रीज होगा तो 20 परसेंट से डिक्रीज होगा तो 100 से कैलकुलेशन से फ़ायदा क्या होता है कि आपको परसेंटेज निकालना नहीं पड़ता है जो भी आंसर है वो परसेंटेज ही है
राइट चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ वेसल ऑफ फोर लीटर कैपेसिटी अ वेसल ऑफ फोर लीटर कैपेसिटी कंटेन्स सम गैस एट ट्वेंटी बार एट ट्वेंटी ए टी एम अवेशल ऑफ फोर लीटर कैपेसिटी कंटेन्स सम गैस एट ट्वेंटी ए टी एम और नेक्स्ट है इट इज कनेक्टेड टू another vessel to another evacuated ya yeah, empty vessel ek do it is connected to another empty vessel of unknown volume iska volume nahi pata hai right and इफ़ फाइनल प्रेशर इज कनेक्ट करने के बाद हमने देखा कि इफ फाइनल प्रेशर इज लेट्स ए फोर ए टी एम फाइन द वॉल्यूम ऑफ अनोन वेशल मतलब क्वेश्चन ये कि लेट से एक फोर लीटर का कंटेनर है राइट right? ये फोर लीटर का कंटेनर है और इसमें गैस था इनिशियली ये ट्वेंटी एटीएम पे गैस था इसको अपन ने एक अननोन वॉल्यूम का कंटेनर है इससे कनेक्ट कर दिया राइट right? कनेक्ट करने के बाद अलग से इसका वॉल्यूम नहीं पता कनेक्ट करने के बाद हमने देखा कि फाइनल प्रेशर पी फाइनल इज 4 atm, 4 atm final pressure है अब आपको बताना है कि जो unknown vessel का volume है ये volume कितना रहा होगा right? सोचिए आप तो आप ऐसे सोचिए कि देखो यार फिर से जब starting में आप ऐसे दिमाग लगाओ initially इस container में liquid था sorry liquid बोल रहा हूँ gas था उस gas का वॉल्यूम पता है मीन्स आपको इनिशियल प्रेशर पता है इनिशियल प्रेशर पी वन इज ट्वेंटी ए टी एम इनिशियल वॉल्यूम वी वन इज फोर लीटर ये है जैसे ही आपने इसको दूसरे कंटेनर से कनेक्ट कर दिया तो अब जो गैस होंगे ये गैस इस टोटल कंटेनर में फिल हो गया राइट और टोटल कंटेनर में फिल हो गया आप सोचो टोटल वॉल्यूम क्या होगा मान लेते हैं कि अनदर वेसल का वॉल्यूम V है और स्टार्टिंग में कंटेनर का वॉल्यूम 4 लीटर था तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2 टू विल बी फोर प्लस वी लीटर और फाइनल प्रेशर आपको दिया है P2 टू इज फोर ए राइट अच्छा आपको मानना है कि ये जो कनेक्ट हुआ है कनेक्टेड टू अदर एम टी वेसल ये टेम्परेचर यहाँ पर कॉन्स्टेंट है राइट इफ फाइनल प्रेशर इज 4 एटीएम आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं चाहो तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ठीक ना मतलब ये थोड़ा ध्यान रखें कि यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है इफ फाइनल प्रेशर इज 4 एटीएम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है ये गिवन है ठीक तभी आप सॉल्व कर सकते हैं अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है मोल्स कॉन्स्टेंट है तो आप इक्वेशन यूज करें कौन सा पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू और पी वन है ट्वेंटी वी वन है फोर फाइनल प्रेशर इज फोर इन टू फाइनल वॉल्यूम इज फोर प्लस वी फोर से फोर कैंसिल तो यहाँ से वी इक्वल्स टू सिक्सटीन लीटर
ये आंसर मिल गया चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि अ ग्लास ट्यूब अ ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अ ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म ग्रॉस क्रॉस सेक्शन इज केप horizontally as shown in the figure as shown in the figure means figure mein aapko kuch aisa diya hai ki let's say yahan pe container hai aur ye glass tube ho gaya aur yahan pe कुछ ऐसा डायग्राम है तो यहाँ पे ये एयर है और ये इसमें एच जी फील्ड है राइट और एयर का फिर से यहाँ पे लेंथ गिवन है आपको लेट से ये लेंथ है एयर कॉलम का लेंथ 30 सेंटीमीटर है और एच जी वाले कॉलम का लेंथ ये 14 सेंटीमीटर है सॉरी ये 19 सेंटीमीटर है चलिए इसका लेंथ एच जी कॉलम का लेंथ 19 सेंटीमीटर है और एयर का यहाँ पे लेंथ 30 सेंटीमीटर और एच जी का लेंथ 19 सेंटीमीटर है क्लियर है आपको बताना है ये डायग्राम ड्रॉ कर लें क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एयर Calculate the length of air column. Calculate the length of air column if the tube is if the tube is kept a part if the tube is kept vertical. with open end up ये मतलब इस प्रॉब्लम को मतलब क्या है ट्यूब को मैंने वर्टिकल रख दिया और ये जो ओपन एंड है ये ऊपर है मतलब ऐसा कुछ ये ऐसा है और कुछ ऐसा ये एच जी है और यहाँ पे एयर है अब आपको बताना है कि लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या होगा सेकेंड पार्ट है इसका वर्टिकल विथ ओपन एंड डाउन मतलब आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये मैंने कुछ ऐसे रख दिया लेट्स से यहाँ पे एच जी फील्ड है यहाँ पे एच जी है अब ये जो ओपन एंड है ये नीचे है और यहाँ पे एयर फील्ड है ठीक और थर्ड पार्ट है इसका सी पार्ट एट एन एंगल ऑफ एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री फ्रॉम हॉरिजोंटल एंड ओपन एंड 
अप मीन्स कुछ ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे एच जी फील्ड रहेगा ये एच जी है यहाँ पे एयर है और ये जो एंगल है ये थर्टी डिग्री है अब आपको लेंथ ऑफ एयर कॉलम बताना है ठीक तो इन तीनों प्रॉब्लम में आपको सोचना है क्या है कि एच जी है ये लिक्विड है ये कंप्रेस नहीं होगा मीन्स एच जी का पहले लेंथ कितना था नाइनटीन सेंटीमीटर है तो हर ऑलवेज एच जी का लेंथ नाइनटीन सेंटीमीटर ही रहेगा एयर मीन्स गैस कंप्रेसिबल होता है तो गैस का लेंथ कम हो सकता है ठीक और सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है जो भी पार्ट एटमोसफियर में ओपन है उसका प्रेशर वन ए होता है मतलब ये जो प्रॉब्लम में आपको ग्लास ट्यूब हॉर्जेंटल रखा है तो ये जो ओपन है यहाँ प्रेशर कितना लग रहा होगा वन ए राइट आप सोच यहाँ पे एयर में ही भी है इसका भी प्रेशर कितना होगा वन ए ही होगा बिकॉज सेम लेवल पे है फर्स्ट पार्ट में राइट अब अगर मैं प्रॉब्लम पे हूँ कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इफ द ट्यूब इज केप्ड वर्टिकल विथ ओपन एंड अप तो जो पार्ट ओपन है एयर में इसमें प्रेशर कितना लग रहा होगा वन ए लग रहा होगा क्लियर है अब आपको बताना है एयर का लेंथ कितना होगा बी पार्ट में नीचे का प्रेशर वन ए होगा आपको ये मानना है कि बहुत नैरो ट्यूब है इसमें से एच जी कॉलम नीचे नहीं गिर रहा है ठीक ना सी पार्ट में ये जो यहाँ पे प्रेशर वन ए है अब आपको सॉल्व करना है एयर का लेंथ कितना होगा चलिए सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए आप चलिए अगर मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूँ इसका सॉल्यूशन अगर आपको बताऊँ आप एक काम करें चाहे तो टू थ्री मिनट्स के लिए वीडियो पॉज कर लें और खुद से सॉल्व करें पहले तीनों पार्ट फिर इसका सॉल्यूशन देखें चलिए इसका सॉल्यूशन देखें फर्स्ट पार्ट का तो यहाँ पे एच जी है मतलब कुछ सिचुएशन ऐसा है यार कि यहाँ पे एच जी का प्रेशर नाइन ये नाइनटीन सेंटीमीटर लेंथ है और अब क्या होगा बाहर प्रेशर वन ए मतलब कि सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ एच जी प्रेशर लग रहा है अब बताएंगे यहाँ पे प्रेशर कितना होगा गैस का प्रेशर कितना होगा सेवन नाइनटीन सेंटीमीटर ऐड कर दो तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी सेवेंटी सिक्स प्लस नाइनटीन तो ये हो जाएगा नाइन्टी फाइव सेंटीमीटर ऑफ एच जी क्लियर है अब होगा क्या कि स्टार्टिंग में देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान दिमाग लगाइए स्टार्टिंग में ये जो गैस है आपको दिख रहा है यहाँ पे जो कंटेनर में एयर ट्रैप्ड है मैं मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है अब ये जो एयर का प्रेशर वन ए है वॉल्यूम कुछ वी रहेगा मान लेते हैं जैसे ही आप इसको कंटेनर को ऐसे ऊपर करोगे एच नीचे आएगा एच नीचे आएगा तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा आपको पता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होगा बिकॉज मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी इंटू वी कांस्टेंट होगा तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा राइट right? तो अगर आपको इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम पता है और फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम का रिलेशन निकालो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू इक्वेट करो तो कैसे सॉल्व करेंगे मुझे फाइनल प्रेशर पता चल गया नाइन्टी सेंटीमीटर ऑफ एच आपको पता है P1 पता है इनिशियल प्रेशर जब ये हॉर्जेंटल लेवल में था जब ये हॉर्जेंटल लेवल में था तब इनिशियल प्रेशर 1 ए मतलब कि 76 सेंटीमीटर ऑफ एच प्रेशर था राइट इनिशियल वॉल्यूम V1 अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो लेंथ इसका दिया हुआ था इनिशियल इनिशियल लेंथ कितना है 30 है तो V1 वन इज थर्टी इन टू सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं फाइनल लेंथ अगर लेट फाइनल लेंथ इज एक्स सेंटीमीटर अब बता सकते हैं फाइनल वॉल्यूम क्या होगा एक्स इन टू ए सेंटीमीटर क्यूब क्लियर है तो आप अब ये यूज कर सकते हो यार 
पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू पी वन इज सेवेंटी सिक्स वी वन इज थर्टी इन टू ए फाइनल प्रेशर इज नाइन्टी फाइव फाइनल वॉल्यूम इज एक्स इन टू ए ए से ए कैंसिल हो गया यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू सेवेंटी सिक्स इंटू थर्टी बाई नाइन्टी फाइव क्लियर है तो यहाँ से अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स मिल जाएगा ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर राइट तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट अब ऐसे बी पार्ट सोचिए आप बी पार्ट कैसे फाइंड करेंगे अब देखिए बी पार्ट में आपको पी वन वन तो फिर से पता है अब वन ए है और आप बी पार्ट में ऊपर जाना है आपको मतलब यहाँ पे सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ एच प्रेशर लग रहा है आपको नाइनटीन सेंटीमीटर एच में ऊपर जाना है आप बता सकते हैं P1 तो आपको पता था इनिशियल कंडीशन जब हॉर्जेंटल था जब ये ट्यूब हॉर्जेंटल था तब आपको इनिशियल प्रेशर पता है P1 वन इज सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर वी पता है थर्टी इंटू ए सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर ऑफ एच लिखता हूँ इसको फाइनल प्रेशर कम हो जाएगा 76 सिक्स माइनस नाइनटीन तो ये कितना हो जाएगा 57 सेंटीमीटर ऑफ एच मान लेते हैं अब लेंथ x हो चुका है तो फाइनल वॉल्यूम इज x इन टू ए सेंटीमीटर क्यूब फिर से आप ये फॉर्मूला यूज करें P1 V1 वी वन इज पी टू वी टू सेवेंटी सिक्स इंटू थर्टी इक्वल्स टू फिफ्टी सेवन इंटू एक्स इंटू ए आप ये सॉल्व करोगे थर्टी इंटू ए था तो ए से ए कैंसिल तो यहाँ से x का वैल्यू 76 सिक्स इंटू थर्टी अपॉन फिफ्टी सेवन तो कितना मिल जाएगा 40 40 सेंटीमीटर मिल जाएगा नेक्स्ट अगर मैं C पार्ट सॉल्व करूँ C पार्ट में कुछ ऐसा कंडीशन है राइट right? अब आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ का प्रेशर 76 सेंटीमीटर है ठीक और आपको एक चीज़ पता है कि ये एंगल 30 डिग्री है राइट और आपको पता है लिक्विड में सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड आओगे तभी प्रेशर इंक्रीज होगा हॉर्जेंटल लेवल में प्रेशर चेंज नहीं होता है तो ऑल दो यहाँ पे एच का लेंथ 19 सेंटीमीटर है ये लेंथ ये जो लेंथ है एच का ये 19 सेंटीमीटर है लेकिन मुझे 19 सेंटीमीटर से मतलब नहीं है मुझे चेक करना है वर्टिकल लेंथ कितना होगा ये लेंथ कितना होगा राइट right? ये ये लेंथ मान लो अगर ये x है तो आप कैसे फाइंड करोगे यार आप ये x फाइंड करना है ये लेंथ 19 है मैं क्या बोल रहा हूँ ये लेंथ 19 है ये लेंथ x है और ये एंगल 30 डिग्री है राइट right? आप बोल सकते हो यार कि साइन थर्टी इक्वल्स टू एक्स बाई नाइनटीन एक्स इक्वल्स टू नाइनटीन साइन थर्टी तो ये एक्स कितना हो जाएगा नाइनटीन साइन थर्टी वन बाई टू होता है तो ये हो जाएगा एट पॉइंट फाइव तो आपको फाइनल प्रेशर मिल गया पी टू इज सेवेंटी सिक्स प्लस एट पॉइंट फाइव तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 76 सिक्स प्लस एट पॉइंट फाइव एटी फोर पॉइंट फाइव होगा सॉरी एट पॉइंट फाइव में नाइन पॉइंट फाइव राइट तो ये हो जाएगा एटी फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फेज ये फाइनल प्रेशर हो गया आपको पता है इनिशियल प्रेशर P1 76 था राइट इनिशियल वॉल्यूम 30 इंटू ए था फाइनल वॉल्यूम मान लो लेंथ फाइनल x हो चुका है तो x इन टू है आप फिर से यूज करो p1 v1 वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू तो सेवेंटी सिक्स इंटू थर्टी ए 
equals to 85.5 into final volume is x into a a से cancel तो यहाँ से x मिल जाएगा 76 into 30 upon 85.5 सेंटीमीटर ये हो गया फाइनल आंसर क्लियर है चलिए फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा होमवर्क में तो आपको वो ग्रुप पे सबमिट करना है राइट आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच